நிறைய பெண்கள் நெருப்ப பார்த்து பயப்படுவாங்க ஆனா ஒரு சில பெண்கள் மட்டுமே அந்த நெருப்பா மாறுவாங்க ஏனால் அதே ரத்தம் அப்படித்தான் இருக்கும் ப்ளீஸ் புட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் as we welcome the director singer pinmani of lal salam aishwarya rajnikanth avargal எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ இவ்வளோ பொறுமையாக உட்காந்து இவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்பிரசிவ் வெல் பிஹேவ்ட் ஆடியன்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு விஷ்ணு வந்து ஒரு ஐ திங்க் த்ரீ டைம்லேருந்து தெரியும் அப்போ வந்து அசிஸ்டன்ட் கேமராமேனாக இருந்தாங்க அப்போவே வந்து நிறைய படிப்பாங்கன்னு தெரியும் எழுதுவாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அவ்வளவா பேச்சு கிடையாது அவ்வளவா இது கிடையாது இப்போ ரீசெண்டா வந்து மியூசிக் சாங் ஒன்று பண்ணேன் ஒரு சிங்கிள் ஒன்று பண்ணேன் அப்போ படம் எடுக்கிறதா எந்த ஐடியாவும் இல்லை அப்போ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தேன் கேமரா வேணா பட் எனக்கு கடைசியில் வந்து விஷ்ணு தான் வந்தாங்க வந்தப்போ சாங் முடித்தோம் சாங் முடித்ததுக்கு அப்புறம் கதை ரெண்டு இருக்கு மேம் படம் பண்ண இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களான்னு தெரில விஷ்ணு சொல்லுங்க அண்ணா ரெண்டு கதை சொன்னாங்க அதில் எனக்கு ஒரு கதை பிடிச்சிது அதுதான் லால் சலாம் ஸோ இந்த கதையை வந்து நான் ஆக்சுவலாக ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லலான்னு நினைக்கிறப்போ ஃபோன் பண்ணுவேன் எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணும்போது ஃபோன் எடுப்பாங்க ஆ மீட் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க போய் பார்க்கும்போது பேசுவாங்க பேசிட்டு போய் உட்காந்து ச டீ சாப்பிட்றீங்களா காஃபி சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்பாங்க கேட்டுட்டு அப்பா எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க அம்மாலாம் நல்லா இருக்காங்களா பசங்க நல்லா இருக்காங்களா உடம்பு நல்லா இருக்கா எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஓகே ஒரு படம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தா எப்படியாவது அது அப்படி இப்படி போய் அது அங்கே போய் முடியவே முடியாது ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட ட்ரை பண்ணேன் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இல்லை நம்ம ஃபோனை எடுக்கிறாங்க நம்மளை பார்த்து பேசுகிறாங்க பேசுகிறது வந்து நம்ம அப்பாவுக்கு கொடுக்குற மரியாதை அது வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது எதுவுமே கிடையாதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுட்டு நான் விஷ்ணு கிட்ட சொன்னேன் விஷ்ணு இது நடக்கிற மாதிரி இல்லை நீங்கள் வேணால் வேறு யார்ட்டே கதை சொல்லுங்க ஏன்னா என்னை மீட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து எங்கள் அப்பா மேலே இருக்கிற மரியாதைக்கு மீட் பண்ணுறாங்க ஆனா கதை கேட்குற இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை மேம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னப்பறம் இல்லை இதை இப்படி ட்ரை பண்ண வேணாம் நம்ம வந்து இருக்கிற ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒரு சின்ன ஷோரியல் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் ரெடி பண்ணால் அட்லீஸ்ட் அதை காட்டினா யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா அப்படின்னு யோசித்தோம் அதையும் ரெடி பண்ணோம் ரெடி பண்ணி ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட போட்டு காட்டணும் அப்பயும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா ரிலிஜன் சம்பந்தப்பட்டமா இருக்கு நாங்க சேஃப் ஜோன்ல இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு நாங்க சில பேர் சில பேர் வந்து இல்ல யோ ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் டேட்டு கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னாங்க சரி எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாம தவிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சப்போ ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட போய் நான் இந்த ஷோரியில காட்டினேன் நான் இந்த ஷோரியில காட்டினப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்டில் கொண்டு வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னாங்க எனக்கு புரியல எல்லாருமே வந்து பட்ஜெட் சின்னதாக சொல்லுங்கள் படம் பண்ணலான்னு கேட்பாங்க ஆனால் இவங்க கேட்டது என்னென்னா என்ன நீங்கள் ஒரு ஏழு கோடி கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸில் இந்த படம் பண்ண வேண்டிய படம் இது வந்து பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்டோடு இருக்க வேண்டிய படம் மிகப்பெரிய படமாக இருக்குது இந்த ஸ்கிரிப்டு நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி குரோர்ஸுக்கு பட்ஜெட் போட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு ரிவர்ஸில் சொன்னாங்க சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு புரியாமல் நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ அப்பா கிட்ட ஒரு நாள் சொன்னேன் அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ஷோரியல் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ஸ்கிரிப்டு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படியா காட்டுங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்டடாகவும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ சரி காட்டுங்க அப்படின்னாரு ஷோரியில பார்த்தாரு அவர் பார்த்ததுக்கப்புறம் லால் சலாமோட தலையெழுத்தை மாறிடுச்சு அவர் வந்து இந்த இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு என்ன கேட்டாரு எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல இல்லைப்பா நீங்க பண்ணக்கூடாது இல்லை ஆனா அதை நான் கேட்கக்கூடாது பேருன்றது வந்து அவர் சம்பாதிச்சு வச்சது அதை வச்சு விளையாடுற எந்த ரைட்டுமே ஒரு பொண்ணா இருந்தாலும் எனக்கு கிடையாது ஸோ நான் அவர்கிட்ட போய் டேட்டுன்னு நிற்கல இந்த படத்தை எனக்கு பண்ணுங்கன்னு நான் நிற்கல ஏன்னா அது வந்து மாரலி எத்திக்கலி பிரின்சிபலி எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன அப்படி வளர்க்கல அதனால நான் கேட்கல ஸ்கிரிப்ட் பிடிச்சிது நான் பண்ணுறேன்னாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் அதையே ஒன்று ஒன்றா எல்லாரையும் தேடிச்சு ரேமான் சர்ன்ற ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய லெஜண்ட் நான் அவர் ஆக்சுவலாக ஜாஸ்தி மீட் பண்ணதே கிடையாது பட் அவர் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தார் சுபாஷ் அண்ணா 
பிரேமானி லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மாதிரி ஒரு ஜெயண்ட் அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காகவும் அந்த டைமில் வந்து எல்லாருமே வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சாங்க நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக அவங்களால முடிஞ்சதை பண்ணாங்க தேங்க்யூ சுபாஷ் அண்ணா அதுக்கு எப்பவுமே கிரேட்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உதய் அண்ணா தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் அகேன் அண்ட் அப்படி தான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு படம் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்புறம் விஷ்ணுவில் வந்தாங்க விஷ்ணுவுக்கு வந்து பயங்கரமான ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸ் அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஏன்னா டென் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அது ஒன்று ஒரு கொஸ்டின் கிடையாது ஆனால் அந்த டென் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸுமே ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்கள விட ஒரு ஒபீடியண்ட்டான ஆக்டர் கிடையவே கிடையாது ஸோ ஐ ஹாவ் டு கிவ் இம் தட் இது ஆக்சுவலாக ஒரு லகான் டீம் தான் இந்த டீமில் யாரையுமே யாருக்கும் தெரியாது ரைட்டரை தெரியாது சினிமாட்டோகிராஃபரை தெரியாது ஆர்ட் டைரக்டரை தெரியாது எடிட்டரை சுத்தமாக தெரியாது என்ன வந்து தெரியும் ஆனால் தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஒரு லகான் டீம் தான் இந்த டீம் இந்த லகான் டீமை நம்பி ரஹ்மான் அப்படின்ற ஒரு பேரும் ரஜினிகாந்த் அப்படின்ற ஒரு பேரும் வந்ததே வந்து எங்களுக்கு கொடு கடவுள் கொடுத்த ஒரு டெஸ்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸி இல்லைங்க ஏன்னா ஒத்த ஒருத்தரோட கனவு இது இது வந்து ஈஸியாக கிடச்சதுன்னு மட்டும் சத்தியமாக நினைக்காதீங்க பொண்ணாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து படம் கிடைக்காது பெரிய ஆளாக இருந்தால் அவங்களுக்கு என்னப்பா படம் கிடச்சிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் முட்டாளுங்க அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது புதுசாக வந்தவங்களுக்கு கூட கிடைக்குங்க சீக்கிரம் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அது ரொம்ப கஷ்டம் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் படம் எடுத்தோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம் எனக்கு இந்த லைஃப் வந்து சுத்தமாக பழக்கமே கிடையாது ஸோ நான் ஒரு மாதம் முன்னாடியே திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டு அங்கே இருந்து எல்லாரையும் எல்லாரோடையும் பழகி அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாப்பிட்டு இட் வாஸ் சச் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அங்கே போகும்போது தான் நமக்கு தெரியுது ரிலிஜன் காஸ்ட்டு க்ரீடு எல்லாத்தையும் மீறி ஹியூமானிட்டின்றது அவ்வளோ இருக்குங்க உள்ள டவுன் நீங்கள் கீழே போக போக அந்த லவ்வும் ஹியூமானிட்டின்னு தான் இருக்குது தவிர அவங்க எதையுமே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க எந்த வீட்டுக்குள்ளே வேணா நுழையலாம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க எந்த வீட்டுக்குள்ளே வேணா கேமரா போய் வைக்கலாம் வான்வாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து சிட்டியில் எங்கேயுமே பண்ண முடியாதுங்க அது வந்து ஒன்லி ரூரலில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி லவ் இருக்குங்க இந்த இதை நான் பார்த்தப்போ ஏன் வந்து அப்பாவை இங்கே கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாதுன்ற ஒரு தைரியம் வந்தது இது எல்லாருமே சொன்னாங்க ஐயோ க்ரௌடு லைவு அவரை கூட்டிகிட்டு எப்படி போகிறது இங்கெல்லாம் ஷூட்டிங் பண்ண அப்படின்னு இந்த மக்கள் கொடுத்த ஒரு அசட்டு தைரியத்தோடு தான் நான் அவரை கூட்டிகிட்டு போனேன் நான் பார்த்துக்கிட்டதை விட அவங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாங்க டவுன் சவுத் செஞ்சி திருவண்ணாமலை பாண்டிச்சேரி எல்லா ஊர்லேயும் அவரை அவங்க வீட்டு பையன் மாதிரி பார்த்து கொண்டு போய் ஹோட்டலில் விடுற வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டாங்க அதை நம்பி தான் இன்னைக்கு எல்லா டேரக்டரும் அவரை எல்லா லைவ் லொக்கேஷன்ஸுக்கும் கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஒருத்த ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் நீங்கள் பெருமைப்படணும் ஏன்னா ஃபேன்ஸ் அப்படி பார்த்துக்கிறீங்க அதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஒரு பொண்ணா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது உங்களை நினச்சா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் படம் எடுத்து முடித்தோம் படம் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறமும் எங்கள் மேலே யாருக்கும் நம்பிக்கை இல்லை அதான் சொன்னேன் லகான் டீம்னு யாரும் நம்பலை சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசித்தேன் யோசித்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ஒரு விஷயம் முடிவு பண்ணேன் படம் அதுவாக தேடிக்கும் அது பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி அதோட ரிலீஸ் டேட்டாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அந்த படம் வந்து தானாக அதுக்கு வேணுங்கிறது இது வரைக்கும் தேடி இருக்கு இதையும் தேடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அப்படியே விட்டுட்டேன் தேங்க்ஸ் டு மை ஹோல் லகான் டீம் ஃபார் ஹேவிங் பிலீஃப் இன் மீ கம்மிங் டு டுடே ஸ்டார் ரெமான் சார் ரெமான் சார் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அவ்வளோவா அவரோட பழக்கம் இதுக்கு முன்னாடி இல்லை பட் இந்த பழக்கம் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக மாறிடுச்சு எனக்கு அதுக்கு ஐ டோன்ட் ஹாவ் வேர்ட்ஸ் டு ஆக்சுவலி டேர்ம் இட் அவர் வந்து ஒரு குழந்த கலந்த ஃபக்கீர் அப்படி தான் நான் அவரை பார்ப்பேன் இப்போது குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து புதுசாக மார்க்கெட்டில் ஒரு டாய் வந்ததுன்னா அதை போய் உடனே வாங்கிடணும் வீட்டில் கேட்பாங்க உடனே வாங்கிடணும் அப்படின்னு போய் அடம் பிடிச்சி வாங்குவாங்க வாங்கிட்டு வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை போட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் தான் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அது கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் அதை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட்டில் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி எது வந்தாலும் அவர்கிட்ட விற்றுடலாங்க நீங்கள் யார்கிட்ட எங்கே போய் இது புதுசாக மார்க்கெட்டில் டெக் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா அவர் வாங்கிடுவார் வாங்கிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் தான் பாவம் அவர் ஆஃபீஸில் கார்த்திக் சார் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை கேட்டால் சொல்லுவார் கதை கதையாக அது வ
அவரோட இந்த ஜேர்னியை நான் ட்ராவல் பண்ணது வந்து நான் பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறேன் கடவுள் வந்து டூ திங்ஸ் வி கேன் நாட் டிசைட் ஒன் இஸ் ஆர் பேரண்ட்ஸ் ஒன் இஸ் ஆர் சில்ட்ரன் என்னோட பசங்க வந்து எனக்கு கிடச்ச பெரிய வரம் அதை நான் வந்து ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு டூ இயர்ஸ் இந்த படத்தில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண இந்த டூ இயர்ஸில் அவங்களோட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரொம்ப கம்மி நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் படத்தில் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவங்களோட நான் ரொம்ப இல்லவே இல்லை ஆனால் ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணும்போதோ இல்லை ஃபோன் எடுத்தாலோ அம்மா எப்படி போகுது நல்லா போதா நல்லா பண்ணுறீங்களா நல்லா பண்ணுங்கம்மா அப்படின்வாங்க ஒரு பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்க்கு மெயில் வரும் மெயில் வந்து என்னால் வர முடியல கண்ணா பரவாயில்லையா அம்மா பிஸியாக இருக்கீங்க வேலையை பாருங்கம்மா இதெல்லாம் சும்மா கூப்பிட்டுட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பசங்க கிடைக்கிறதுக்கு வந்து சீரியஸாக கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஒரு ஒரு மதர் ஒரு லேடி ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் நிற்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வீட்டில் இருக்கிற பாய்ஸ் மை த்ரீ பாய்ஸ் அப்பா அண்ட் மை டூ சில்ட்ரன் அவங்க பெரிய காரணம் அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப என் பசங்களுக்கு நான் ரொம்ப 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 நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் லாஸ்ட் ஐ நீட் டு டெஃபினெட்லி டாக் அபவுட் அப்பா எனக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொடுங்க இது அவருக்கே தெரியாது நான் என்ன பேச போகிறேன்னு ஐம் ஹோப்பிங் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆல் ரைட் பொண்ணுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா அப்பாவாக வந்து பணம் கொடுக்கலாம் கூட இருக்கலாம் படம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனக்கு அவர் படம் கொடுத்துருக்காரு ஒரு ஃப்யூச்சர் கொடுத்துருக்காரு நான் வந்து ஸ்பாட்டில் அவரை பார்த்தது அவரை ரசித்தது அவரோட நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் எங்களோட ட்ராவல் எங்களோட ஜேர்னி அது வந்து ரொம்ப பர்ஸ்னல் எனக்கு ரொம்ப இமோஷ்னல் எப்பவுமே அவரோட தான் இருப்பேன் எப்போ அவர் எப்பவுமே அவரோட நினைப்பாக தான் இருப்பேன் அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே அவர் தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தை அவர் வந்து எனக்காக மட்டும் ஒத்துக்கலன்றத நான் ரொம்ப ஆழமாக இங்கே வந்து பதிவு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை அவர் ஒத்துக்கிட்டது படம் சொல்கிற மெசேஜ் படம் வந்து பேசுகிற தத்துவம் அதனால தான் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம லகான் டீமில் இருக்கிறவங்கலாம் நிறைய சோஷியல் மீடியா ஜாஸ்தி ஆக்சுவலி பார்க்க மாட்டேன் பட் இதோ நம்ம லகான் டீம் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க ஆஃபீஸில் வந்து உக்காந்துருக்கிறப்போ மேம் இதை போட்டிருக்காங்க மேம் இப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்வாங்க அது சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு நம்மளே அறியாமல் கோவம் வரும் ஹியூமன் பீங்ஸ் தானேங்க எல்லாருக்குமே கோவம் வரும் எப்படி வராமல் இருக்காது ஸோ அப்பா பற்றி இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்லாம் யோசிப்பேன் அண்ட் ரீசெண்டாக வந்து நான் கேள்விப்பட்டு ஒரு காதில் அடிக்கடி விழுற வார்த்தை ஒன்று இருக்குங்க அது வந்து எனக்கு எப்படி அந்த அது வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த பே வார்த்தையை சங்கி சங்கி சங்கின்றாங்க எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அப்புறம் நான் கேட்டேன் சங்கினா என்ன அப்படின்னு இவங்களெல்லாம் கேட்டேன் அது சும்மா அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 பொலிட்டிக்கல் இதை சார்ந்தவங்களை வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க மேம் அப்படின்னப்போ ஓ அதான் அப்போ அப்பாவை இப்படி கூப்பிட்றாங்களே இப்படி அப்படின்றது எனக்கு ஒரு சின்ன கோவம் இருந்தது அப்போ இருந்ததை வந்து நான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இன்றைக்கி சொல்லணும்னு நினைக்கிறது அவர் சங்கி இல்லைங்க ரஜினிகாந்த் சங்கி கிடையாது ரஜினிகாந்த் அப்படின்ற ஒரு மனிதன் சங்கியாக இருந்தால் லால் சலாம்ன்ற ஒரு படத்தில் இருக்க மாட்டாருங்க இன்றைக்கி இதை நான் ஒரு டேரக்டராக இன்றைக்கி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அதை நீங்கள் படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இந்த படத்தோட அப்டேட்ஸ் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த படத்தோட அப்டேட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் போடும்போது நாங்கள் டீமாக ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகும் ஐயோ படம் படத்தோட அப்டேட் போடுறோம் ட்வீட் பண்ணுறோம் இதை பண்ணுறோன்றப்போ எங்களுக்கு வர ரிப்ளைலாம் எப்படி இருக்கும்னா யோ தலைவர் ஒன் செவன்டி ஒன் பற்றி போடுங்கயா விடாமுயற்சியை பற்றி போடுங்கயா அப்படின்வாங்க இப்படி சொல்லும்போது எனக்கு தோணும் என்னடா நம்ம வந்து இவங்க லிஸ்ட்லேயே இல்லை போல இருக்கு யாருமே நம்மளை வந்து கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்புறம் படம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு நான் சொல்றேங்க என் படம் உங்க எல்லாரோட லிஸ்ட்லையும் இருக்குங்க அதை நான் நம்புறேன் நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க யார் ட்வீட் பண்ணீங்களோ யார் சோசியல் மீடியாவில் இதை கேட்டீங்களோ நீங்களே எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுவீங்க அன்னைக்கு நான் அன்னைக்கு கண்டிப்பாக நான் சந்தோஷப்படுவேன் மெசேஜ் பண்ணுறப்போ நீங்களும் சந்தோஷப்படுவீங்க ஸோ சங்கி இந்த படத்தை பண்ண முடியாது ஒரு மனிதநேயவாதி ஒரு ஹியூமனிஸ்டால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நடிக்க முடியும் 
அந்த தைரியம் அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு வேற யாருமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க வேற யாருமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நான் இதை ஒரு பொண்ணா சொல்றேன் நான் கர்வமா சொல்றேன் இந்த படம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதை புரிய வைக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேனும் நீங்க ஹிந்துவா இருக்கலாம் முஸ்லீமா இருக்கலாம் கிறிஸ்டியனா இருக்கலாங்க நீங்க வந்து ஒரு ரஜினி ஃபேனா பயங்கரமா பெருமைப்படுவீங்க கண்டிப்பா லால் சலாம் உங்களுக்கு அதை கொடுக்கும் அதை மட்டும்தான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் படத்தை பற்றி மற்றதெல்லாமே இன்னொரு தருணம் வரும் இன்னொரு ஸ்டேஜ் வரும் எல்லாருமே என் கூட நின்னவங்க எல்லாருக்குமே நான் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் இந்த ஒரு டூ இயர்ஸ் என் கூட இருந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப நான் டூ இயர்ஸில் கற்றுக்கிட்ட ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னா நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் நல்லா இருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க தெரியுமாங்க அதுலேயே புரிஞ்சுக்கலாம் உலகம் என்ன வாழ்க்கை என்னன்றது நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு என்னை பார்த்தவங்க வந்து ஹண்ட்ரட் பீப்புள் நைன்டி பீப்புள் வந்து நல்லா இருக்கீங்களான்னு ஷாக்காக தான் கேட்குறாங்க அது என்னன்னே புரியல எனக்கு உலகம் வந்து நம்ம நல்லா இருந்தா ஷாக் அடி ஷாக் ஆகுதுங்க எதுக்குங்க ஷாக் ஆகணும் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு எல்லாரும் நிலைங்க எல்லாரும் நல்லா இருப்போம் ஆல் காட் இஸ் ஒன் வி ஆர் ஆல் ஒன் ரெஸ்பெக்ட் ஹியூமேனிட்டி தேங்க்யூ